हॅलो रे वेलकम बॅक टू अनदर व्हिडिओ सो तर बऱ्याच जणांनी त्यांचं ॲप्लिकेशन फॉर्म तो फिल केलं असेल आणि बऱ्याच जणांनी या दोन तीन दिवसामध्ये करणारच असेल तर ॲप्लिकेशन फॉर्म फिल करताना तिकडे तुम्हाला एक ऑप्शन येतो ए स्क्रुटिनी मोड आणि फिजिकल स्क्रुटिनी मोड आता जी पण मुलं ए स्क्रुटिनी मोड हा ऑप्शन सिलेक्ट करतील त्यांनी कसं समजायचं की त्यांचे डॉक्युमेंट्स आहेत ते व्हेरीफाय झाले आहेत की नाही आणि त्यांचं ॲप्लिकेशन फॉर्म तो कन्फर्म झाला आहे की नाही हे मी तुम्हाला हेडमध्ये सांगणार आहे कारण की फिजिकल स्क्रुटिनी मोडवाल्यांचं सिम्पल असतं तिकडे त्यांना ऑफलाईन जाऊन व्हेरीफाय करावे लागतात तर त्यावेळेस त्यांना कळतं की त्यांचे डॉक्युमेंट्स आहेत ते व्हेरीफाय झालेत पण ऑनलाईन मोडमध्ये म्हणजेच ई स्क्रुटिनी मोडमध्ये तुम्हाला कसं समजेल की तुमचे डॉक्युमेंट्स आहेत ते व्हेरीफाय झाले आहेत की नाही आणि तुम्हाला डॉक्युमेंट्स आहेत चुकले असतील इनकरेक्ट असतील तर तुम्हाला कसं कळेल तर सर्व मी तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे तर ह्या व्हिडिओला शॉर्टपर्यंत नक्की बघा आणि आतापर्यंत लाईक नसेल केलं तर नक्की लाईक करा तर चला त्या व्हिडिओला सुरुवात करूया तर इथे बरेचसे कंडिशन्स असतात त्या कंडिशन काय काय आहेत ते मी तुम्हाला सगळं सांगणार आहे तर बघा कंडिशन नंबर आपण वन बघूया कंडिशन नंबर वन काय आहे तर बघा जेव्हा तुम्ही ॲप्लिकेशन फॉर्म येतो सबमिट करता त्यावेळी तुमच्याकडे एक असा इंटरफेस होतो तर ह्या इंटरफेसमध्ये बघा इकडे तुम्हाला खाली दिसत असेल ॲप्लिकेशन फॉर्म व्हेरिफिकेशन स्टेटस म्हणजे तुमचं स्टेटस काय तुमचं ॲप्लिकेशन फॉर्म येतो व्हेरीफाय झाला आहे की नाही ते तुम्हाला ह्या इकडे दिसून येतं तिकडे काय दिलं युअर ॲप्लिकेशन फॉर्म इज कम्प्लिटेड अँड सेंड टू एफ सी फॉर ई व्हेरिफिकेशन ई स्क्रुटिनी इट विल बी व्हेरी व्हेरीफाईड सून म्हणजे तुमचं ॲप्लिकेशन फॉर्म येतो कम्प्लीट झालेलं आहे आणि तुमचा फॉर्म येतो ई स्क्रुटिनी सेंटरला व्हेरीफाय करण्यासाठी गेलेला आहे तर बघा जर ह्या पॉईंटला जर तुम्हाला असं वाटत असेल की तुमचे फॉर्ममध्ये काहीतरी मिस्टेक आहे तुम्ही नाव चुकीचं टाकले किंवा तुम्ही काय काही डॉक्युमेंट्स आहेत ते चुकीचे अपलोड केले काय काय नाही अपलोड केले तर तुम्ही ह्या इकडे डॉक्युमेंट्स आहेत ते परत अपलोड करू शकता ते कसं करू शकता तिकडे तुम्हाला साईडला म्हणजे लेफ्ट साईडला इकडे अनलॉक ॲप्लिकेशन फॉर्म असं ऑप्शन असेल हे बघा हे मी तुम्हाला दाखवतो इकडे बघा अनलॉक ॲप्लिकेशन फॉर्म फॉर ई ई व्हेरिफिकेशन ह्या इकडे हा ऑप्शन असतो त्या ऑप्शनवर क्लिक करून तुमचं ॲप्लिकेशन फॉर्म येतो तुम्ही अनलॉक करू शकता ते कधी जेव्हा तुमची कंडिशन अशी असेल तेव्हा म्हणजे इकडे काय लिहिलं असेल युअर ॲप्लिकेशन फॉर्म इज कम्प्लिटेड अँड सेंड टू द एफ सी सेंटर फॉर ई व्हेरिफिकेशन इट विल बी व्हेरीफाईड सून म्हणजे तुमच्या एफ सी सेंटरला व्हेरीफाय करायला गेलेलं आहे पण अजून व्हेरीफाय करायला पिकअप केलेलं नाही आहे तर ह्या टाईमपर्यंत तुम्ही तुमचं ॲप्लिकेशन फॉर्म इथं अनलॉक करून त्याच्यामध्ये एडिट करू शकता तर आपण बघूया कंडिशन नंबर टू कंडिशन नंबर टू काय आहे इकडे ॲप्लिकेशन व्हेरिफिकेशन स्टेटसमध्ये असं दिसून येईल युअर ॲप्लिकेशन फॉर्म इज पिकड अप फॉर ई व्हेरिफिकेशन अँड लॉक इट विल बी व्हेरीफाईड सून म्हणजे तुमचं ॲप्लिकेशन फॉर्म इथं पिकअप केलेलं आहे व्हेरीफाय करण्यासाठी आणि तुमचं ॲप्लिकेशन फॉर्म लवकरात लवकर व्हेरीफाय होईल तर ह्यावेळी तुम्ही कुठलेही चेंजेस करू नाही शकत कारण की तुमचा ॲप्लिकेशन फॉर्म येतो कम्प्लिटली लॉक होऊन जातो इकडे तुम्हाला दिसत असेल व्हेरिफिकेशन अँड लॉक इकडे लॉक म्हणून दिसत असेल म्हणजे तुमचं ॲप्लिकेशन फॉर्म येतो लॉक झालेलं आहे तर ह्यावेळी तुम्ही अनलॉक नाही करू शकत तुमचं ॲप्लिकेशन फॉर्म कारण की तो आता व्हेरीफाय होत आहे ओके तर ह्या कंडिशनला तुम्ही अनलॉक नाही करू शकत तर आपण बघूया कंडिशन नंबर थ्री कंडिशन नंबर थ्री काय आहे इकडे बघा इकडे काय लिहून येतं आहे ॲप्लिकेशन व्हेरिफिकेशन स्टेटसमध्ये युअर ॲप्लिकेशन फॉर्म इज व्हेरीफाईड अँड कन्फर्म प्लीज चेक दी ॲक्नॉलेजमेंट इकडे तुम्हाला लिहून येतं की तुमचं ॲप्लिकेशन फॉर्म इथं व्हेरीफाय झालेलं आहे आणि कन्फर्म झालेलं आहे तर तुम्हाला ॲप ते ॲक्नॉलेजमेंट आहे ते तुम्हाला चेक करायला सांगतात म्हणजे इकडे तुमचा फॉर्म येतो कम्प्लिटली व्हेरीफाईड झालेला आहे त्याच्यामध्ये काही म्हणजे डिफेक्ट सापडलेला नाही आहे ओके काय काही इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आहे ती सापडलेली नाही आहे सर्व करेक्ट इन्फॉर्मेशन तुम्ही फील केलेली आहे तेव्हाच तुम्हाला हे स्टेटस दिसून येतं म्हणजे या इकडे तुम्हाला सांगतात की तुमचं ॲप्लिकेशन फॉर्म कम्प्लिटेड झालेलं आहे व्हेरीफाईड झालेलं आहे सगळं तुम्ही आता ॲक्नॉलेजमेंट येते डाउनलोड करू शकता तर ॲक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कुठून करायचं ते पण मी तुम्हाला सांगतो इकडे तुम्हाला दिसून येते ॲक्नॉलेजमेंट बाय व्हर्जन वाईज तर ह्या इकडे तुम्ही क्लिक करून तुमचं ॲक्नॉलेजमेंट आहे ते तुम्ही डाउनलोड करू शकता आता बघूया आपण पुढची कंडिशन पुढची कंडिशन काय आहे इकडे तुम्हाला असं लिहून येतं ॲप्लिकेशन फॉर्म व्हेरिफिकेशन स्टेटसमध्ये फॉलोइंग डिस्क्रिपन्सीज आर फाउंड इन युअर ॲप्लिकेशन फॉर्म रिवर्टेड बॅक युअर ॲप्लिकेशन फॉर्म काइंडली करेक्ट युअर डिस् डिस्क्रिपन्सीज बाय मेकिंग नेसेसरी करेक्श करेक्शन्स अपलोडिंग रिलेटेड डॉक्युमेंट्स म्हणजे तुमच्या फॉर्ममध्ये काहीतरी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन सापडलेली आहे किंवा काय काय डॉक्युमेंट्स आहे तुम्ही अपलोड केलेले नाही आहेत तर त्यामध्ये लिहून येतं की तुमच्या डॉक्युमेंट्समध्ये काही इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन किंवा इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन सापडलेली आहे तर खाली तुम्हाला दिलेलं असतं टेबल इकडे बघा इकडे कसं टेबल दिलं आहे तर असं तुम्हाला टेबल दिलं असतं त्यामध्ये तुम्ही ते क्लिक टू एडिट करून तिकडे तुम्ही ती इन्फॉर्मेशन आह
करू शकता तर अशा प्रकारे तुमचे डॉक्युमेंट्स मध्ये जर काही इनकरेक्ट किंवा इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन असेल तर असं तुम्हाला स्टेटस देऊन येतो फॉलोइंग डिस्क्रिपन्सीज आर फाउंड इन युअर ऍप्लिकेशन फॉर्म रिवर्टेड बॅक टू युअर ऍप्लिकेशन फॉर्म तुमचे ऍप्लिकेशन फॉर्म येतो तुमच्याकडे परत रिवर्ट बॅक केलेलं आहे तर सगळं तुम्ही करेक्ट करून झाल्यानंतर परत तुम्ही रिसबमिट केल्यानंतर तुमचा फॉर्म परत व्हेरिफिकेशनला जाईल व्हेरिफिकेशनला गेल्यानंतर तुमचा फॉर्म कम्प्लिटली जर व्हेरीफाईड व्हेरीफाईड असेल म्हणजे सगळं जर करेक्ट असेल तिकडे व्हेरीफाईड होऊन जाईल ओके तर आपण बघूया पुढची कंडिशन पुढची कंडिशन काय आहे युअर ऍप्लिकेशन फॉर्म इज व्हेरीफाईड अँड कन्फर्म प्लीज चेक दी ऍक्नॉलेजमेंट म्हणजे ह्या इकडे तुमचं ऍप्लिकेशन फॉर्म इथे व्हेरीफाय झालेलं आहे बट खाली काय दिले ते पण बघा फॉलोइंग डिस्क्रिपन्सीज आर फाउंड इन युअर ऍप्लिकेशन फॉर्म यू कॅन रेस दी ग्रिवेन्सेस टू अनलॉक दी ऍप्लिकेशन फॉर्म म्हणजे तुमच्या ऍप्लिकेशन फॉर्ममध्ये काहीतरी एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन सापडली किंवा इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन सापडली आहे पण तरी तुमचा ऍप्लिकेशन फॉर्म इथं कर व्हेरीफाय तो केलेला आहे तर असं का होतं तर बघा ह्या कंडिशनमध्ये जर तुम्ही टेबलमध्ये बघितलं होम युनिव्हर्सिटी अँड कॅटेगरी डिटेल्स हे ते कॅटेगरी डिटेल्समध्ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन असेल ओके म्हणजे ते त्या कॅटेगरीचे काही डॉक्युमेंट्स आहेत ते अपलोड नसतील केले आता ह्या इथे डिस्क्रिपन्सी इन इथे एन सी एल लिहिलं म्हणजे काय नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट तर ह्या कॅन्डिडेटने इथे नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट अपलोड नसेल केलं सपोज जर त्या कॅन्डिडेटची कास्ट आहे ती ओ बी सी असेल मग ओ बी सीसाठी नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट आहे ते रिक्वायर्ड आहे पण ह्या जर कॅन्डिडेटने नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट जर अपलोड नसेल केलं तर त्याची जी कॅटेगरी आहे ती ओपनमध्ये कन्सिडर केली जाईल म्हणजे त्यांनी ते एन सी एल नाही अपलोड केल्या केल्यामुळे त्याची कॅटेगरी ते ओपनमध्ये कन्सिडर केली जाईल जर तुम्हाला असं वाटत असेल की यार नाही हे चुकीचं झालं मला ओ बी सीमध्ये राहायचं आहे तर तुम्ही परत इकडे ग्रिवेन्सेस रेस करून तुम्ही ॲप्लिकेशन फॉर्म इथं अनलॉक करू शकता आणि त्या तिकडे तुम्ही एन सी आय ते अपलोड करू शकता तर ह्या इकडे तुम्हाला ग्रिवेन्स आहे ते रेस करायला लागेल तुम्हाला तिकडे अनलॉकचा ऑप्शन नसेल कारण की तुमचं ॲप्लिकेशन फॉर्म आहे ते व्हेरीफाय झालेलं आहे तर म्हणून तुम्हाला जर अजून एडिट करायचं असेल तर त्या तिकडे तुम्हाला ग्रिवेन्स आहे ते रेस करावं लागेल आता ग्रिवेन्स कसं रेस करायचं तिकडे तुम्हाला बाजूला ऑप्शन येत असेल रेस ग्रिवेन्स करून त्या तिकडे क्लिक करून तुम्हाला ह्या इकडे सगळी डिटेल्स आहे ते फिल करायची असते ग्रिवेन्स कुठल्या टाईपचं आहे ते इकडे क्लिक सिलेक्ट करायचं असतं नंतर सब्जेक्ट काय ग्रिवेन्सचं तुमचे डोमिसाईल जर एन सी एल जर अपलोड नसेल तर इकडे एन सी एल असं लिहायचं जर अटॅचमेंट जर तुमचं नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट असेल तिकडे नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट आहे ते इकडे मला अपलोड करावं लागेल इकडे अपलोड केल्यानंतर तिकडे काय डिटेल्स आहेत ते तिकडे फिल करायची आहे इकडे फक्त थाउजंड कॅरेक्टरच इकडे हे लिमिटेड दिलेले आहेत तर इकडे थाउजंड कॅरेक्टरमध्ये काय डिटेल्स आहेत ते फिल करायचे आणि सेंड ग्रिवेन्सेस ओके ग्रिवेन्स सेंड झाल्यानंतर तुमचं ग्रिवेन्स एकदा अप्रूव्ड झालं तर तुम्ही तिकडे तुमचा ॲप्लिकेशन फॉर्म येतो एडिट करू शकता एडिट करून झाल्यानंतर परत तो व्हेरिफिकेशनला जाईल आणि व्हेरीफाईड सगळं करेक्ट असेल तर परत तुमची कास्ट आहे ती ओ बी सीमध्ये कन्सिडर केली जाईल ओके तर अशा प्रकारे तुम्हाला तिकडे ॲप्लिकेशन फॉर्ममध्ये स्टेटस येत असतात आता सगळ्यांना सेम स्टेटस असेल असं नाही वेगवेगळे स्टेटस असतात तर त्याच्यामुळे मी डिफरंट कंडिशनमध्ये एक्सप्लेन करून सांगितलं तर होप्स तुम्हाला ह्या वेळेमध्ये जे काही सांगितलं ते तुम्हाला कळलं असेल जर तुम्हाला काही डाऊट असेल मला कॉमेंट सेक्शनमध्ये विचारू शकता मी तुम्हाला नक्की रिप्लाय द्यायचा प्रयत्न करेन सगळ्यात दॅट्स इट फॉर दिस व्हिडिओ कशी वाटली तुम्हाला व्हिडिओ आवडली असेल नक्की लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा वीडियो फोटो बाबा थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो